single phase induction motor first of all introduction এখানে যেটা বলে রাখা ভালো যে তোমরা ইতিমধ্যে ইন্ডাকশান মোটর সম্বন্ধে যেটা পড়াশুনো করেছো সেটা হচ্ছে থ্রি ফেজ ইন্ডাকশান মোটর এবং আমাদের ইন্ডাস্ট্রিতে ম্যাক্সিমাম যে মোটরটা অ্যাপ্লে অ্যাপ্লাই হয় বা যার অ্যাপ্লিকেশানটা সবচেয়ে বেশি সেটা থ্রি ফেজ ইন্ডাকশান মোটর কিন্তু আমাদের ডোমেস্টিক পারপাসে যেখানে খুব স্মল পাওয়ার রিকোয়ারমেন্ট পাওয়ার রিকোয়ারমেন্ট বলাটা ঠিক নয় যেখানে স্মল পাওয়ার অ্যাভেলেবল সেই সব জায়গায় আমরা ছোট ছোট যে সমস্ত মোটর দিয়ে আমাদের পারপাস সাফ করি সেই জায়গায় আমাদের এই সিঙ্গেল ফেজ ইন্ডাকশান মোটর ব্যবহার করা হয় বা ইউজ করি তো এখন এই সিঙ্গেল ফেজ ইন্ডাকশান মোটর নামেই বুঝতে পারছ যে থ্রি ফেজ ইন্ডাকশান মোটরের সঙ্গে সিঙ্গেল ফেজ ইন্ডাকশান মোটরের যে জায়গাটায় তফাত সেটা হচ্ছে এখানে সাপ্লাইটা দেওয়া হয় হচ্ছে সিঙ্গেল ফেজ নট থ্রি ফেজ থ্রি ফেজ ইন্ডাকশান মোটরে যেমন তোমার স্ট্যাটার রোটর ওয়াইন্ডিং এটসেট্রা এগুলো রয়েছে এখানেও সবই রয়েছে শুধু ওখানে স্ট্যাটারে তিনটে ফেজ পরের যে স্লাইডটা সেটাতে রেখা রয়েছে সিঙ্গেল ফেজ ইন্ডাকশান মোটর কনস্ট্রাকশান এই সিঙ্গেল ফেজ ইন্ডাকশান মোটর কনস্ট্রাকশানে দেখো যে কথাগুলো লেখা আছে আমি অলরেডি তোমাদের আগের সাইড ডিসকাস করতে গিয়ে যেটা বলেছি যে এখানে থ্রি ফেজ ইন্ডাকশান মোটরের মতো স্ট্যাটার রোটর এবং ওয়াইন্ডিংস এগুলো থাকে এবং এখানেও স্ট্যাটার এবং রোটরের মধ্যে একটা ইয়ার গ্যাপ থাকে স্ট্যাটারে তিনটে ফেজ ওয়াইন্ডিং যেরকম স্পেশিয়ালি হান্ড্রেড টোয়েন্টি ডিগ্রি অ্যাপার্টে থাকে এখানে তা থাকে না তার পরিবর্তে এখানে কনসেনট্রেটেড ওয়াইন্ডিং থাকে এবং সিঙ্গেল ফেজ ওয়াইন্ডিং নট থ্রি ফেজ সেই কথাটা ওইখানে লেখা আছে যে সিঙ্গেল ফেজ ইন্ডাকশান মোটর তার মোস্টলি প্রোভাইডেড উইথ কনসেনট্রিক কয়েলস ম্যাগনেটোমোটিভ ফোর্স ডিস্ট্রিবিউশন ইজ অলমোস্ট সাইনুসয়ডাল আর একটা কথা বলা আছে সেটা হচ্ছে এটা পরবর্তী ক্ষেত্রে বুঝতে পারবে যে বিভিন্ন মেথড অফ স্টার্টিং আছে ইন্ডাকশান মোটর সিঙ্গেল ফেজ ইন্ডাকশান মোটর ইজ নট এ সেলফ স্টার্টেড মোটর এখানে স্টার্ট করবার জন্য আলাদা তোমার কিছু ডিজাইন অ্যাসপেক্টে কিছু চেঞ্জ করতে হয় তা সেই হিসাবে ইন্ডাকশান মোটর সিঙ্গেল ফেজ ইন্ডাকশান মোটরের নামও বিভিন্ন হয় তা সেইখান থেকে যে বিভিন্ন পদ্ধতি আছে তার মধ্যে একটা পদ্ধতি আছে শেডেড পোল স্টার্টার মোটর তা সেই শেডেড পোল স্টার্টার মোটর বাদে বাকি সমস্ত যে মেথডসগুলো আছে সেইখানে তোমরা দেখবে যে আমরা ইনস্টেড অফ সিঙ্গেল ওয়াইন্ডিং আমরা দুটো ওয়াইন্ডিং ব্যবহার করি একটা হচ্ছে মেইন ওয়াইন্ডিং বলি আর একটা হচ্ছে অক্সিলিয়ারি ওয়াইন্ডিং বলি বা স্টার্টিং ওয়াইন্ডিং বলি এবং এই দুটো ওয়াইন্ডিং তোমার ইন স্পেস কোয়াড্রেচার থাকে অর্থাৎ স্পেশিয়ালি নাইনটি ডিগ্রি অ্যাপার্টে থাকে এরা কিন্তু তাদের মধ্যেকার যে অ্যাঙ্গেলটা সেটা হান্ড্রেড টোয়েন্টি ডিগ্রি বা এইভাবে থাকে না এদের মধ্যেকার অ্যাঙ্গেলটা হচ্ছে নাইনটি ডিগ্রিতে থাকে অর্থাৎ স্পেস কোয়াড্রেচারে থাকে একটা হচ্ছে মেইন ওয়াইন্ডিং আর একটা হচ্ছে অক্সিলিয়ারি বা স্টার্টিং ওয়াইন্ডিং কিন্তু শেডেড ফুল স্টার্টিং যে মেথডটা আমরা অ্যাডপ্ট করি ইন্ডাকশান সিঙ্গেল ফেজ ইন্ডাকশান মোটরে সেখানে কিন্তু এইটা হয় না সেখানে হচ্ছে একটা ওয়াইন্ডিং ইউজ করা হয় আর একটা কপার রিং ইউজ করা হয় সেটা যখন আমি সেখানে যাব তখন ডিসকাস করব আর যেহেতু সিঙ্গেল ফেজ ইন্ডাকশান মোটর বা থ্রি ফেজ ইন্ডাকশান মোটর যাই বলো না কেন এগুলো সবই তো এসি সাপ্লাই কেন নাম থেকেই বুঝতে পারছো সিঙ্গেল ফেজ বা থ্রি ফেজ আমরা কখনো ডিসি সাপ্লাই ডিস্ট্রি মানে যখন আমরা আলোচনা করি তখন কখনো এই সিঙ্গেল ফেজ বা থ্রি ফেজ এই টার্মগুলো ইউজ করি না সুতরাং যখনই আমি সিঙ্গেল ফেজ বা থ্রি ফেজ বলছি তার মানে এসি সাপ্লাই তো এসি সাপ্লাই হলেই যে কোনো মেশিনারিজের ক্ষেত্রে ইভেন এটা ট্রান্সফর্মার সে স্ট্যাটিক মেশিন হোক বা রোটেটিং মেশিন হোক তাদের ক্ষেত্রে কিছু এক্সট্রা লস আসে যে লসগুলো ইন দ্য ফর্ম অফ এডি কারেন্ট হিস্টোরিসিস আর রোটেটিং মেশিনের ক্ষেত্রে একটা হচ্ছে ওয়াইন্ডেজ লস তা এই লসটা কিন্তু এখানে সিঙ্গেল ফেজ ইন্ডাকশান মোটরের ক্ষেত্রেও আসবে এবং আসে সুতরাং তাদেরকে মিনিমাইজ করবার জন্য যে যে পদ্ধতি যেমন এডি কারেন্ট লস মিনিমাইজ করবার জন্য ল্যামিনেটেড কোর বা ল্যামিনেটেড স্ট্যাম্পিং ইউজ করা 
hysteresis loss minimize korbar jonno silicon steel material use kora stamping se ei gulo kintu amader khyal rakhte hoy eta nuton kichu kotha noy single phase induction motor er khetre je eta nuton kichu janle ta noy eta three phase induction motor e porecho alternator er khetreo porecho even transformer er khetreo eki jinish bola hoyeche ortat jekhane ac supply niye কাজ করা হয় সেখানে এই লসগুলো আসবে সুতরাং এই লসগুলোকে মিনিমাইজ করতে যে না পড়ো না পারা যায় তাহলে এফিসিয়েন্সি অব দ্য মোটরস ইম্প্রুভ করে না সুতরাং সেই হিসাবে সেই দৃষ্টিকোণ থেকে আমরা এগুলোকে মিনিমাইজ করবার চেষ্টা করি আর রোটেটিং পার্ট যেটা যেটাকে আমরা রোটর বলি এটা হচ্ছে থ্রি ফেজ ইন্ডাকশান মোটর তো দুরকম হয় একটা হচ্ছে রোটরের কনস্ট্রাকশান যেটা স্কুইল কেজ হয় আর একটা হচ্ছে স্লিপ ক্রিম তা আমরা এখানে সাধারণভাবে স্কুইল কেজ যে থ্রি ফেজ ইন্ডাকশান মোটরের রোটর কনস্ট্রাকশান যেরকম হয় অর্থাৎ কেচ টাইপ সেই কেচ টাইপ রোটর আমরা এই সিঙ্গল ফেজ ইন্ডাকশান মোটরের ক্ষেত্রে ব্যবহার করে থাকি ইনস্টেড অফ স্লিপ ক্রিং টাইপ অফ রোটর অর্থাৎ এখানে এন্ড রিং দিয়ে রোটরের উপরে যে কন্ডাক্টিং বারগুলো থাকে সেই বারগুলো তোমার আলটিমেটলি এন্ড রিংয়ের সাহায্যে শর্ট করা থাকে অর্থাৎ ক্লোজ করা থাকে এটা কিন্তু থ্রি ফেজ ইন্ডাকশান মোটরের স্কুইল কেজ মোটরে ইন রোটরের ক্ষেত্রেও তাই করা থাকে এখানেও সেম তা সেই কথাটা এখানে লেখা আছে যে রোটর কন্ডাক্টার অফ দ্য অ্যালুমিনিয়াম অর কপার বার্স আর প্লেসড ইন স্লটস অফ দ্য রোটর এন্ড রিংস মেড অফ আইদার অ্যালুমিনিয়াম অর কপার ইলেকট্রিক্যালি শর্টস দ্য রোটর কন্ডাক্টার as end rings permanently short the bars the rotor electrical resistance is very small and it is not possible to add external resistance kan school cage induction motor e dekhecho kokhono external resistance add kora jay na kora kono provision i nei jeta slip spring e tumi parbe ekhane kono external resistance tomar add korar kono provision nei eta hocche tomar design ta ba manufacture ta emon bhabe kora hoy somosto kichu internally built সুতরাং তুমি বাইরে থেকে কিছু করতে পারবে না আর একটা কথা মনে রাখতে হয় লকিং অর্থাৎ এই জিনিসটা যাতে না হতে পারে তার জন্য আমরা এখানে রোটরের যে স্লটস সেই স্লটসগুলোকে স্কিউট করে রাখি স্কিউট করে রাখা মানে অবভিয়াসলি রোটরের স্লটগুলোকে একটু মানে একদম প্যারালাল টু দ্য স্ট্যাটার স্লট না রেখে একটুখানি অ্যাঙ্গুলার শিফট করিয়ে রাখা হয় যাতে লকিংটা না হয় এটা পরবর্তী ক্ষেত্রে বলা আছে আমি এখানে বলে রাখলাম আর একটা জিনিস এখানে তো কোনো প্রশ্নই নেই স্লিপ প্রিং বা কমোটেটারের সুতরাং এদের কনস্ট্রাকশান বিকমস ভেরি সিম্পল অ্যান্ড ইজি এরপরে হচ্ছে ওয়ার্কিং প্রিন্সিপাল অফ সিঙ্গল ফেস ইন্ডাকশান মতো ওয়ার্কিং প্রিন্সিপাল প্রথমত হচ্ছে সিঙ্গল ফেস সাপ্লাই তুমি দিলে সেই সিঙ্গল ফেস সাপ্লাই তোমার একটা ম্যাগনেটিক ফিল্ড তৈরি করলো যে ম্যাগনেটিক ফিল্ডটা পালসেটিং ইন নেচার এবার পালসেটিং ম্যাগনেটিক ফিল্ড যদি তৈরি হয় সেটা যখন রোটর কন্ডাক্টারকে কাট করবে রোটর কন্ডাক্টারকে কাট করবার ফলে তোমার অবভিয়াসলি সেখানে একটা ইএমএফ ইন্ডিউসড হবে ইন্ডিউসড হওয়ার জন্য একটা ম্যাগনেটিক ফিল্ড তৈরি হবে কিন্তু এই ম্যাগনেটিক ফিল্ড এবং স্ট্যাটারের যে পালসেটিং ম্যাগনেটিক ফিল্ড তাদের মধ্যে যেহেতু কোনো টর্ক অ্যাঙ্গেল বা ফেজ অ্যাঙ্গেল ডিফারেন্স থাকবে না সেই জন্য ইনিশিয়াল কোনো টর্ক বিল্ড আপ করবে না যেটা সাহায্যে মোটরটা রোটেট করবে কারণ তুমি তো এখানে ইলেকট্রিক্যাল এনার্জি সাপ্লাই করে মেকানিক্যাল এনার্জি পেতে চাইছো কারণ এটা মোটর অতএব তোমাকে আলটিমেটলি ঘোরাতে হবে তো তার জন্য এই সিঙ্গল ফেজ ইন্ডাকশান মোটরে কি করা হয় এই সম্পর্কিত দুটো থিওরি আছে একটা থিওরি হচ্ছে ডাবল রিভলভিং ফিল্ড থিওরি আর একটা হচ্ছে ক্রস ফিল্ড থিওরি যেটা পরের স্লাইডে মেনশান করা আছে তোমাদের সিলেবাসে এই ডাবল রিভলভিং ফিল্ড থিওরি সম্বন্ধে মানে জানতে বলা হয়েছে সেই জন্যে এখানে ডাবল রিভলভিং ফিল্ড সম্বন্ধে আমি যতটা প্রয়োজন ততটা তোমরা ডিসকাস করেছি কি বলছে ডাবল রিভলভিং ফিল্ড থিওরিতে ডাবল রিভলভিং ফিল্ড থিওরিতে বলছে যে এই যে সিঙ্গল ফেস সাপ্লাইটা দেওয়া হলো তার জন্য যে ম্যাগনেটিক ফিল্ডটা তৈরি হলো পালসেটিং এটাকে জাস্ট এইভাবে ভাবা যে ইট ইজ নাথিং বাট দ্য কম্বিনেশানস অফ টু রোটেটিং ম্যাগনেটিক ফিল্ড 
যে দুটো রোটেটিং ম্যাগনেটিক ফিল্ড একটা আর একটার সঙ্গে অপোজিট ডিরেকশানে রোটেট করে অর্থাৎ একটা যদি ক্লক ওয়াইজ ডিরেকশানে রোটেট করে আর একটা হচ্ছে অ্যান্টি ক্লক ওয়াইজ ডিরেকশানে রোটেট করবে এই দুটো রোটেটিং ম্যাগনেটিক ফিল্ডের কিন্তু ফিজিক্যাল প্রেজেন্স তুমি কিন্তু সিঙ্গেল ফেস সাপ্লাই দিয়েছ তার জন্য হয়েছে এরকম ব্যাপারটা নয় এটা হচ্ছে থিওরিটা ডাবল রিভলভিং ফিল্ড থিওরিতে বলা হচ্ছে যে অ্যাজ ইফ যে তোমার ওই যে পালসেটিং ম্যাগনেটিক ফিল্ড যেটা তৈরি হলো সেটা হচ্ছে কম্বিনেশন অফ দিস টু ফিল্ডস দুটোই রোটেটিং এবং যে দুটো রোটেটিং ফিল্ড একটা ক্লক ওয়াইজ রোটেট করলে অন্যটা অ্যান্টি ক্লক ওয়াইজ রোটেট করবে উইথ দ্য সেম স্পিড এটা হচ্ছে এই থিওরির বিশেষত্ব এবার এই যে দুটো রোটেটিং ফিল্ড এই দুটো রোটেটিং ফিল্ড যখন তোমার অপোজিট ডিরেকশানে রোটেট করবে যে কোনো একটা ফিল্ডের কথা যদি আমি ভাবি তারা যখন রোটর কন্ডাক্টারকে কাট করবে অবভিয়াসলি রোটর কন্ডাক্টার তোমার তার মধ্যে ম্যাগনেটিক ফিল্ড তৈরি হবে সেই ম্যাগনেটিক ফিল্ড একটা রোটেটিং ম্যাগনেটিক ফিল্ডের সঙ্গে ইন্টারাকশানে রোটরটাকে ওই যে রোটেটিং ম্যাগনেটিক ফিল্ড যে ডিরেকশানে ঘুরছে সেই ডিরেকশানে ঘোরাবার চেষ্টা করবে যেটা তোমরা অলরেডি থ্রি ফেজ ইন্ডাকশান মোটরে দেখে এসছো কারণ রোটেটিং পার্ট অব দ্য মোটর বা রোটরের সবসময় টেন্ডেন্সি হবে যে ওই স্পিডটাকে অ্যাচিভ করবার কারণ লেঞ্জেস ল তাই বলছে যে যে কারণে এখানে রোটেটিং তোমার ম্যাগ ইএমএফটা ইন্ডিউসড হচ্ছে সেই ইএমএফ ইন্ডিউসডের কারণটাকে মিনিমাইজ করা তা কারণটা তো হচ্ছে তোমার রিলেটিভ স্পিড বিটুইন দ্য রোটেটিং ফিল্ড অ্যান্ড রোটর সেই রোটেটিং ফিল্ড এবং রোটরের মধ্যেকার রিলেটিভ স্পিড কমাতে গেলে রোটরটা রোটেটিং ফিল্ড যে ডিরেকশানে ঘুরছে সেই ডিরেকশানেই ঘুরতে হবে সুতরাং কোনো একটা ফিল্ড যেটা ধরো ক্লক ওয়াইজ ডিরেকশানে ঘুরছে রোটরকে চেষ্টা করবে ক্লক ওয়াইজ ডিরেকশানে ঘোরাবার আর অন্য ফিল্ডটা যে ফিল্ডটা তোমার অ্যান্টি ক্লক ওয়াইজ ডিরেকশানে ঘুরছে সে চাইবে রোটরটাকে অ্যান্টি ক্লক ওয়াইজ ডিরেকশানে রোটেট করাবার ফলে তো কী হবে আলটিমেটলি দুটো ম্যাগনেটিক ফিল্ডের তো স্ট্রেংথ সেম অরিজিনাল যে ম্যাগনেটিক ফিল্ডটা তৈরি হয়েছে সিঙ্গেল ফেস সাপ্লাইয়ের জন্য তার ফ্লাস্কের ভ্যালু যদি ফাই হয় তাহলে এই যে দুটো ম্যাগনেটিক ফিল্ড তৈরি হয়েছে তাদের এক একটা ম্যাক্সিমাম ভ্যালু অফ ফ্লাস্ক হবে ফাই বাই টু করে কিন্তু ইন্ডিভিজুয়ালি যদি দেখতে চাও তাহলে তাদের প্রত্যেকেরই সমান এবং শুধু তফাত হচ্ছে একটা ক্লক ওয়াইজ রোটেট করবে একটা অ্যান্ট অ্যান্টি ক্লক ওয়াইজ রোটেট করবে এবং একটা রোটরকে রোটেট করাবার চেষ্টা করবে ক্লক ওয়াইজ ডিরেকশানে আর একটা করবে অ্যান্টি ক্লক ওয়াইজ ফলে রোটর ঘুরবে না তাদের মধ্যে যে দুটো ফোর্স আসবে যে দুটো ফোর্স ডেভেলপ করবে এক্ষেত্রে ফোর্স না বলে টর্ক বলা ভালো সেই টর্ক রেজাল্টান টর্ক যেটা আসবে সেই রেজাল্টান টর্কটা জিরো সুতরাং তোমার রোটর ঘুরবে না তাহলে রোটরকে ঘোরা গেলে কি করতে হবে রোটরকে ঘোরাতে গেলে তোমাকে কি করতে হবে সেইটা বোঝবার জন্য এখানে আমি টপ স্পিড ক্যারেক্টারিস্টিক্সটা দিয়ে সেটাকে এক্সপ্লেন করবার চেষ্টা করেছি এখানে কি বলছে টপ স্পিড ক্যারেক্টারিস্টিক্সটা খেয়াল করো উপরে এবং নিচে দুটো ডটেড লাইন আছে দুটো ক্যারেক্টারিস্টিক্স আছে ডটেড একটা উপরেরটাকে লেখা আছে টপ ডিউ টু ফরওয়ার্ড ফিল্ড টি সাফিক সেফ আর নিচেরটাতে বলা আছে টর্ক ডিউ টু ব্যাকওয়ার্ড ফিল্ড টি সাফিক্স বি আর যেটা বোল্ড যে ক্যারেক্টারিস্টিক্সটা আঁকা রয়েছে সেটা লেখা আছে রেজাল্ট অ্যান্ড টর্ক ক্যাপিটাল টি তা আমি এখানে টর্ক ভার্সেস স্পিড এই ক্যারেক্টারিস্টিক্সটা দেখাচ্ছি তার মানে যেটা বলা হলো যে সিঙ্গেল ফেস সাপ্লাই দিলে সেই সিঙ্গেল ফেস সাপ্লাই যে পালসেটিং ফিল্ড সেটা কম্বিনেশন অফ টু রোটেটিং ফিল্ড ডাবল রিভলভিং ফিল্ড থিওরি অনুযায়ী তার একটা যদি ফরওয়ার্ড ফিল্ড বলি একটা হচ্ছে ব্যাকওয়ার্ড ফিল্ড অর্থাৎ একটা যদি ক্লক ওয়াইজ তাকে আমি যদি ফরওয়ার্ড বলি তাহলে যেটা অ্যান্টি ক্লক ওয়াইজ তাকে ব্যাকওয়ার্ড বলছি এই ফরওয়ার্ড ফিল্ডের জন্য যে টপটা তৈরি হচ্ছে সেটাকে আমি উপরের ডটেড লাইন দিয়ে দেখিয়েছি এবং ব্যাকওয়ার্ড ফিল্ড অর্থাৎ অ্যান্ট অ্যান্টি ক্লক ওয়াইজ ডিরেকশানের যে রোটেশান তার জন্য যে ফিল্ডটা সেইটাকে আমি বলেছি হচ্ছে তোমার ব্যাকওয়ার্ড ফিল্ড এবং তার জন্য যে টপটা সেটা হচ্ছে নিচের যে ডটেড লাইন সেটা দিয়ে দেখিয়েছি এবার এই দুটো উপর এবং নিচের যে ডটেড লাইন তার ক্যারেক্টারিস্টিক্স তোমরা অলরেডি পরিচিত থ্রি ফেজ ইন্ডাকশান মোটর পড়তে গিয়ে জাস্ট এখানে ফার্স্ট কোয়াড্রেন্ট অব দ্য ফরওয়ার্ড টর্কের যে গ্রাফটা করা আছে 
বা ক্যারেক্টারিস্টিকটা আঁকা আছে ডটেড সেটা খেয়াল করো সেটা দেখবে তোমাদের থ্রি ফেজ ইন্ডাকশান মোটরের যে ক্যারেক্টারিস্টিক্স তার সঙ্গে সিমিলার অর্থাৎ জিরো স্পিড থেকে শুরু করে এটা হচ্ছে এন এস মানে সিনকোনা স্পিড সেই সিনকোনা স্পিড পর্যন্ত যে গ্রাফটা আঁকা আছে ডটেড তার এইখানে যে পোর্শানটা ওয়াই অ্যাক্সিসকে যেটা কাট করছে এটা হচ্ছে স্টার্টিং টর্ক তারপরে টর্ক আস্তে আস্তে বাড়তে বাড়তে এখানে গিয়ে ম্যাক্সিমাম হয় তারপরে আলটিমেটলি এটা কমে এসে সিনকোনা স্পিডে টর্কের ভ্যালু হয়ে যায় জিরো কারণ সিনকোনা স্পিডে যদি রোটর ঘোরে অর্থাৎ রোটর যদি সেই স্পিডটা অ্যাচিভ করে তাহলে তুমি আর কোনো টর্ক ডেভেলপমেন্ট হয় না এটা তোমরা থ্রি ফেজ ইন্ডাকশান মোটর করতে গিয়ে পড়ে এসছো সুতরাং সেই জিনিসটাই এইখানে এই ফার্স্ট কোয়ার্ডেন্টে দেখা আছে দেখানো আছে ডটেড এই ডটেড লাইনটাই তুমি যদি এক্সটেন্ড করো সেকেন্ড কোয়ার্ডেন্টে তাহলে এখানে জিরো স্পিড থেকে মাইনাস এন এস অর্থাৎ প্লাস এন এস না হয়ে মাইনাস এন এস স্পিড পর্যন্ত কার্ডটা কীরকম নেচার হবে সেইটা দেখানো হয়েছে পর ফরওয়ার্ড ফিল্ড ঠিক সিমিলারলি তোমার ব্যাকওয়ার্ড ফিল্ডের জন্য এখানে শুরু হবে অবশ্যই মাইনাস এন এস থেকে সেইখান থেকে এসে এখানে নেগেটিভ পিক হলো নেগেটিভ পিক হয়ে আলটিমেটলি এটা প্লাস এন এসে গিয়ে জিরো এই যে জিরো হলো এবার এই যে দুটো ডটেড এই দুটো ডটেডের মধ্যে থেকে আমাকে রেজাল্টানটা যেটা বের করতে হয় সেই রেজাল্টানটা আমি পাচ্ছি হচ্ছে এই বোল্ড লাইনটা থেকে এবং এই রেজাল্টান কার্ডটা থেকে যেটা দেখা যাচ্ছে যে যেখানে এন ইজ ইকাল টু জিরো অর্থাৎ স্পিডটা যেখানে জিরো সেখানে কোনো টর্ক নেই তার মানে আলটিমেটলি আমি যেটা বললাম যে ফরওয়ার্ড ম্যাগনেটিক ফিল্ড তোমার একটা টর্ক ডেভেলপ করবে ব্যাকওয়ার্ড ম্যাগনেটিক ফিল্ড ইকুয়াল অ্যান্ড অপোজিট টর্ক ডেভেলপ করবে সেন একটা আরেকটাকে ক্যান্সেল করে দেবে আলটিমেটলি তুমি কোনো স্টার্টিং টর্ক পাবে না সেই জন্য বলা হয় যে সিঙ্গল ফেজ ইন্ডাকশান মোটর ইজ নট সিঙ্গল সেলফ স্টার্টিং ডিভাইস অর্থাৎ সিঙ্গল ফেজ ইন্ডাকশান মোটরস আর নট সেলফ স্টার্টিং এই কথাটা বলা হচ্ছে তাহলে তোমাকে কি করতে হবে স্টার্ট করতে গেলে স্টার্ট করতে গেলে তোমাকে যে কোনো একটা ডিরেকশানে সেটা আইদার ফরওয়ার্ড অথবা ব্যাকওয়ার্ড যে কোনো একটা ডিরেকশানে ইনিশিয়াল একটা টর্ক ডেভেলপ করতে হবে দিয়ে দিতে হবে তা সেইটা যদি দিয়ে দিতে পারো তাহলে আলটিমেটলি মোটর সেই ডিরেকশানে ঘুরতে থাকবে এইটা হচ্ছে এখানকার বিশেষত্ব তার মানে তুমি যদি এই ডিরেকশানে একটা টর্ক দিয়ে থাকো তাহলে দেখো যখন এইখানে আমি এক্স অ্যাক্সিস বরাবর দেখছি এই পোর্শানে এই পোর্শানে এই বরাবর ওয়াই অ্যাক্সিস বরাবর ফরওয়ার্ড টর্ক এতটা ওয়ারাস ব্যাকওয়ার্ড টর্ক এইটুকু আলটিমেটলি তোমার রেজাল্টান টর্কটা কিন্তু তুমি পেয়ে যাচ্ছ সুতরাং তোমার মোটর ঘুরতে থাকবে অতএ বোল্ড ক্যারেক্টারিস্টিক্সটা যেটা আমরা পাচ্ছি সেইটা দেখাচ্ছে যে তুমি যদি আইদার ফরওয়ার্ড ডিরেকশান অথবা ব্যাকওয়ার্ড ডিরেকশান যে কোনো একটা ডিরেকশানে তুমি যদি একটা টক দিয়ে থাকো তাহলে তুমি রেজাল্টান টকটাকে তুমি জিরোর থেকে তুমি অন্য রকম কোনো ভ্যালুতে পাবে এবং এখানে এসে ম্যাক্সিমাম পিক ভ্যালু অ্যাটেন্ড করবে তারপর আবার সেন্কোনা স্পিডে গিয়ে তো জিরো হয়ে যাবে সো দিস ইজ টক স্পিড ক্যারেক্টারিস্টিক যেটা হচ্ছে সিঙ্গল ফেজ ইন্ডাকশান মোটর অবশ্যই ডাবল ফিল্ড রিভলভিং থিওরি মেনে এখানে বলা আছে দ্য সিঙ্গল ফেজ ইন্ডাকশান মোটর অপারেটস উইথ গ্রেটার পার্সেন্টেজ অফ স্লিপ অ্যাট ফুল লোড দ্যান এ করেসপন্ডিং থ্রি ফেজ ইন্ডাকশান মোটর অর্থাৎ থ্রি ফেজ ইন্ডাকশান মোটরে তোমরা দেখেছো স্লিপ সাধারণত থ্রি থেকে ফাইভ পারসেন্ট হয় সিঙ্গল ফেজ ইন্ডাকশান মোটরে স্লিপ তার থেকে বেশি হয় এটা মাথায় রাখবে বাট ইন প্র্যাকটিস ইট ইজ নট পসিবল টু গিভ ইনিশিয়াল টক অর্থাৎ এই যে বলছি টকটাকে তোমরা দিতে হবে আইদার ফরওয়ার্ড বা নেগেটিভ ব্যাকওয়ার্ড ডিরেকশানে তা তোমাকে বলছে ইন প্র্যাকটিস ইট ইজ নট পসিবল টু গিভ ইনিশিয়াল টক টু রোটর এক্সটার্নালি অর্থাৎ বাইরে থেকে হেন সাম মডিফিকেশানস আর ডান ইন দ্য কনস্ট্রাকশন অফ সিঙ্গল ফেজ ইন্ডাকশান মোটরস টু মেক দেম সেলফ স্টার্টিং অর্থাৎ এই সেলফ স্টার্ট করবার জন্য তার কনস্ট্রাকশানে কিছু আমাদের মডিফিকেশান করতে হয় সেই মডিফিকেশানসটা যেটা করতে হয় এবং সেই হিসাবে ইন্ডাকশান মোটরের বিভিন্ন নাম আছে সেটা এর পরবর্তী ক্ষেত্রে আসছে আর এখানে এই যে বলছিলাম আর একটা থিওরি আছে যেটা ক্রস ফিল্ড থিওরি যেহেতু তোমাদের সিলেবাসে নেই অতএব এটা নিয়ে আমি আর ডিসকাস করিনি এরপরে যেটা বলা আছে হোয়াই সিঙ্গল ফেজ ইন্ডাকশান মোটর ইজ নট সেলফ স্টার্টিং যাবতীয় সমস্ত কিছু কথা অলরেডি বলে ফেলেছি সেগুলোই এখানে লেখা আছে যে হোয়েন ফ্যারেজ ইলেকট্রোম্যাগনেটিক ইন্ডাকশান ল ইজ অ্যাপ্লাইড টু দ্য রোটর ইলেকট্রিসিটি ইজ ইন্ডিউসড অ্যান্ড ফোর্স ইজ জেনারেটেড অন দ্য রোটর বাস but according to double field revolving field theory there are two magnetic fields with the same magnitude but revolving in opposite direction thus two force vectors are produced with equal magnitude but opposite in directions 
এখানে ফোর্স না বলে তুমি টর্ক ভেক্টার্স বলতে পারো কোনো অসুবিধা নেই কারণ রোটেশনাল কেসে আমরা টর্ক বলেই সাধারণভাবে বলে থাকি দাস দিস টু ফোর্স ভেক্টার্স অ্যাজ দে আর অব দ্য সেম ম্যাগনিচিউড বাট অপোজিট ইন ডিরেকশান ডাজ নট কজ দ্য রোটর টু রোটেট সো সিঙ্গল ফেজ ইন্ডাকশান মোটর্স আর নট সেলফ স্টার্টিং কথাগুলো আমি বলেছি এখানে যেগুলোই লেখা আছে টু প্রিভেন্ট দিস সিচুয়েশন অ্যান্ড রোটেট দ্য রোটোর দ্য স্টার্টিং ফোর্স হ্যাজ টু বি অ্যাপ্লাইড ফর এ সিঙ্গল ফেজ ইন্ডাকশান মোটর অ্যাজ দ্য ফোর্স ইন ওয়ান ডিরেকশান বিকামস গ্রেটার দ্যান দ্য ফোর্স অন দ্য আদার ডিরেকশান দ্য রোটোর স্টার্টস পালস রোটেটিং ইন সিঙ্গল ফেজ ইন্ডাকশান মোটর্স অক্সিলিয়ারি ওয়াইন্ডিংস আর ইউজ ফর দিস পারপাস যেটা একদম প্রথমে বলেছিলাম যে দুটো ওয়াইন্ডিং একটা মেইন ওয়াইন্ডিং এবং একটা তোমার স্টার্টিং বা অক্সিলিয়ারি ওয়াইন্ডিং আমরা ব্যবহার করি যে অক্সিলিয়ারি ওয়াইন্ডিং এবং মেইন ওয়াইন্ডিং এর মধ্যে নাইনটি ডিগ্রি স্পেস অ্যাপার্ট থাকে অর্থাৎ স্পেসে তারা নাইনটি ডিগ্রি অ্যাঙ্গুলার ডিফারেন্স মেনটেন করে তাদেরকে প্লেস করতে হয় স্ট্যাটারে সেই অক্সিলিয়ারি ওয়াইন্ডিংটা আমাদের স্টার্টিং পারপাসে ব্যবহার করতে হয় এটা যদি না করি তাহলে কিন্তু ইন্ডাকশান মোটর সিঙ্গেল ফেজ ইন্ডাকশান মোটর কখনো স্টার্ট হবে না এরপরে তোমাকে বাকি যে এখানে কথাবার্তাগুলো অর্থাৎ যে কি কি মেথডে আমরা স্টার্ট করতে পারি সেই মেথড অফ স্টার্টিং তার উপর বেস করে ইন্ডাকশান মোটরে বিভিন্ন নাম সিঙ্গেল ফেজ ইন্ডাকশান মোটর তো স্টার্টিং মেথড যে দেখো প্রথমে বলা আছে স্প্লিট ফেজ মোটর অর্থাৎ স্প্লিট ফেস মেকানিজম ইউজ করে স্টার্ট করা হয় তারপরে ক্যাপাসিটার স্টার্ট মোটর অর্থাৎ শুধু স্টার্টিংয়ে ক্যাপাসিটার ব্যবহার করি সেই জন্য এটার নাম ক্যাপাসিটার স্টার্ট মোটর তারপরে ক্যাপাসিটার স্টার্ট অ্যান্ড ক্যাপাসিটার রান অর্থাৎ স্টার্টিংয়ের সময়ও ক্যাপাসিটার ইউজ করি আবার যখন রান করছে তখনও ক্যাপাসিটার ইউজ করছি সেই জন্য এটা ক্যাপাসিটার স্টার্ট এবং ক্যাপাসিটার রান তারপরে হচ্ছে পারমানেন্ট স্প্লিট ক্যাপাসিটার মোটর অর্থাৎ এই যে ক্যাপাসিটার স্টার্ট মোটর দেখছো এই ক্যাপাসিটার স্টার্ট মোটরের সঙ্গে এখানকার পারমানেন্ট স্পিড ক্যাপাসিটার মোটরের তফাত হচ্ছে এই ক্যাপাসিটার স্টার্ট মোটর মোটর স্টার্ট করবার পরে ক্যাপাসিটারকে উইথড্রো করা হয় সার্কিট থেকে ছড়িয়ে নেওয়া হয় ওর কাজ শেষ কিন্তু এইখানে এটা কিন্তু পারমানেন্টলি রেখে দেওয়া হয় সো দুটোই কিন্তু ক্যাপাসিটার মোটর মানে রাজার তিনটে মোটর এখানে হচ্ছে দুটো ক্যাপাসিটার রাখা হয় একটা হচ্ছে ফর স্টার্টিং পারপাস তারপর সেটাকে সরিয়ে নেওয়া হয় তারপর রানিং পারপাস আর একটা আর এখানে বা এখানে এই দুটো ক্ষেত্রে অর্থাৎ সেকেন্ড এবং ফোর্থ তাদের ক্ষেত্রে ক্যাপাসিটার যেটা ব্যবহার করা হয় সেকেন্ডের ক্ষেত্রে ক্যাপাসিটারটা স্টার্টিংয়ের পরে উইথড্রো করে নেওয়া হয় আর ফোর্থের ক্ষেত্রে কিন্তু ক্যাপাসিটারটাকে রেখে দেওয়া হয় কেন রেখে দেওয়া হয় পরে আসছে আর লাস্ট অফ অল যেটা সেটা হচ্ছে শেডেড পোল মোটর যেটা বলছিলাম যে এই একটা মাত্র ক্ষেত্রে যেখানে আমাদের অক্সিলিয়ারি ওয়াইন্ডিং আমরা ইউজ করি না বা স্টার্টিং ওয়াইন্ডিং আমরা ইউজ করি না ইনস্টেড অফ স্টার্টিং ওয়াইন্ডিং আমরা এখানে যে পোলটা সেই পোলের স্ট্রাকচারে আমরা একটুখানি একটা জাস্ট কাট করি অর্থাৎ একটা সেগমেন্ট কাট করে সেখানে একটা কপারে স্ট্রিপ লাগিয়ে দেওয়া হয় যার জন্য স্ট্রিপ লাগিয়ে শেড করা হয় যার জন্য এটার নাম শেডেড পোল মতো তো এরপরে এই প্রত্যেকটা জিনিস তোমাদের আলাদা আলাদাভাবে ডিসকাস করা হয়েছে সেগুলোর মধ্যে আমি যাচ্ছি প্রথম স্প্লিট ফেজ ইন্ডাকশান মতো ছবিটা দেওয়া আছে দেখো ছবিতে এটা হচ্ছে রোটোর মাঝখানে যেটা গোল দেওয়া আছে তারপরে তোমার সাপ্লাই সিঙ্গেল ফেজ সাপ্লাই দেখানো আছে সিঙ্গেল ফেজ সাপ্লাইয়ের অ্যাক্রস এ প্যারালে যেটা ওয়াইন্ডিং সেই ওয়াইন্ডিংটাকে মেইন ওয়াইন্ডিং বলা হচ্ছে যে কোনো ওয়াইন্ডিং তার রেজিস্টেন্সও থাকবে রিয়াক্টেন্সও থাকবে অতএব রেজিস্টেন্স এবং রিয়াক্টেন্স একটাকে আর এম আর একটাকে এক্স এম দিয়ে বলা হয়েছে এবং সেখান দিয়ে যে কারেন্টটা ফ্লো করছে সেটা হচ্ছে আই এম মানে মেইন ওয়াইন্ডিং কারেন্ট এবার আর একটা পার্ট তোমার যাচ্ছে উইথ দ্য হেল্প অফ সেন্ট্রিফিউবাল সুইচ অর রিলে তার মাধ্যমে আর একটা ওয়াইন্ডিং কানেক্টেড হয়েছে যেটাকে বলা হয়েছে অক্সিলিয়ারি ওয়াইন্ডিং এবং তার যে রেজিস্টেন্স বা রিয়াক্টেন্স সেগুলোর নাম দেওয়া হয়েছে আর এ এবং এক্স এ এবং সেখান দিয়ে যে কারেন্টটা ফ্লো করছে সেই কারেন্টটাকে বলা হয়েছে অক্সিলিয়ারি ওয়াইন্ডিং কারেন্ট বা আই এ এবার অবশ্যই মোটর যখন স্টার্ট করাতে হবে তোমার এই সেন্ট্রিফিকাল সুইচ বা রিলে এটাকে ক্লোজ করতে হবে এটা ক্লোজ না করলে কখনোই মোটর স্টার্ট হবে না আর এখানে যে জিনিসটা বলা আছে খেয়াল করবে যে অক্সিলিয়ারি ওয়াইন্ডিংয়ের যে রেজিস্টেন্স সেটা 
তার রিয়াকটেন্সের থেকে বেশি হবে তার রিয়াকটেন্স মানে অক্সিলিয়ারি ওয়ার্নিং এবং অক্সিলিয়ারি ওয়ার্নিং ওয়ার্নিংয়ের রিয়াকটেন্সের যে রেশিও এই রেশিওটা মেন ওয়ার্নিংয়ের যে রেজিস্টেন্স এবং মেন ওয়ার্নিংয়ের রিয়াকটেন্স সেই রেশিওর থেকে বেশি হবে তার মানে সোজা কথা অক্সিলিয়ারি ওয়ার্নিংয়ের রেজিস্টেন্স মেন ওয়ার্নিংয়ের রেজিস্টেন্স থেকে বেশি হতে হবে তার স্টার্টিং পারপাসে আমার রেজিস্টেন্সটা বেশি দরকার এটাও তোমরা থ্রি ফেজ ইন্ডাকশান মোটর পড়তে গিয়ে দেখে এসছো সুতরাং যেহেতু স্টার্টিংয়ের জন্য এই অক্সিলিয়ারি ওয়ার্নিং ব্যবহার করা হয় অতএব তার রেজিস্টেন্সটা বেশি হওয়া জরুরি সেই কারণে আমরা এখানে অক্সিলিয়ারি ওয়ার্নিংয়ের রেজিস্টেন্সকে বেশি করে থাকি এরপরে বলা আছে যে এ রেজিস্টার ইজ কানেক্টেড ইন সিরিজ উইথ দ্য অক্সিলিয়ারি ওয়ার্নিং ওটা হচ্ছে অক্সিলিয়ারি ওয়ার্নিং এ রেজিস্টেন্স বাড়াবার জন্য দ্য কারেন্ট ইন দ্য টু ওয়ার্নিংস ইজ নট ইকুয়াল অবশ্যই নয় যেহেতু রেজিস্টেন্স আলাদা কারেন্ট তো আলাদাই হবে সাপ্লাই সেম বলছে হেন্স দ্য স্টার্টিং কারেন্ট টর্ক স্টার্টিং টর্ক নট স্টার্টিং কারেন্ট টর্ক স্টার্টিং টর্ক ইজ স্মল অফ দ্য অর্ডার অফ ওয়ান পয়েন্ট ফাইভ টু টু টাইমস অফ দ্য রানিং টর্ক অর্থাৎ রানিংয়ের সময় যে টর্কটা থাকে তার দেড় থেকে দুগুণ যেটা থ্রি ফেজ ইন্ডাকশান মোটর অনেক বেশি হয় অ্যাট দ্য স্টার্টিং অফ দ্য মোটর বোথ দ্য ওয়ার্নিংস আর কানেক্টেড ইন প্যারাল যখন সাইন্টিফিক ওয়াল সুইচ বাড়িতে কানেক্ট করে দিচ্ছ তখন দুটো ওয়ার্নিং অক্সিলিয়ারি এবং মেইন ওয়ার্নিং প্যারালে কানেক্টেড হয় ছবি থেকে বোঝা যাচ্ছে এবার বলছে যে অ্যাজ সুন অ্যাজ দ্য মোটর রিচেস দ্য স্পিড অফ সেভেন্টি টু এইটি পারসেন্ট অফ দ্য সিনকোনা স্পিড মানে সিনকোনা স্পিড বলতে মোটর যদি বাইপোলার হয় তাহলে তিন হাজার আরপিএম মোটর যদি ওয়াড্রোপোলার হয় তাহলে ফিফটিন হান্ড্রেড আরপিএম মোটর যদি সিক্স পোলার হয় তাহলে থাউজেন্ড আরপিএম এগুলো হচ্ছে তার সিনকোনা স্পিড সুতরাং সেই স্পিড যে স্পিড কখনোই অ্যাচিভ করে না যার জন্য এদের বলা হয় অ্যাসিনকোনাস মোটর তা সেই স্পিডের সেভেন্টি টু এইটি পারসেন্ট যখন অ্যাচিভ করে তখন তোমার আলটিমেটলি ওই স্টার্টিং বা অক্সিলিয়ারি ওয়ার্নিংটাকে ডিসকানেক্ট করে দিতে হয় এবং এটা আমাকে কিছু করতে হয় না এটা অটোমেটিক্যালি ওই সেন্টিফিউবাল সুইচ বা রিলে দিয়ে অটোমেটিক্যালি এটা ডিসকানেক্টেড হয়ে যায় অর্থাৎ তখন অক্সিলিয়ারি ওয়ার্নিংয়ের আর কোনো ইউজ থাকছে না তখন শুধু মেইন ওয়ার্নিং সেটা দিয়েই তোমার পারপাস সার্ভ করতে হচ্ছে সেই কথাটা এখানে বলা আছে ইফ দ্য মোটরস আর রেটেড অ্যাবাউট হান্ড্রেড ওয়াট আর মোর এ সেন্টিফিউবাল সুইচ ইজ ইউজ টু ডিসকানেক্ট দ্য স্টার্টিং ওয়ার্নিং অ্যান্ড ফর দ্য স্মলার রেটিং মোটরস আরও ছোটো যদি রেটিং হয় কারণ এগুলো সব ফ্র্যাকশনাল হর্স পাওয়ার মোটর অর্থাৎ ছোটো মোটরের রেটিং খুব কম হয় তাহলে রিলে ইউজ করা হয় এটা মাথায় রাখতে হয় এবার ফেজার ডায়াগ্রাম দেখানো আছে সাপ্লাই ভোল্টেজ এটাকে যদি আমি রেফারেন্স ফেজ হিসাবে ধরি তার সঙ্গে অক্সিলিয়ারি ওয়ার্নিং মধ্যে দিয়ে যে কারেন্টটা যাচ্ছে তার রেজিস্টেন্স যেহেতু বেশি সুতরাং এটা নিয়ার আর টু দ্য সাপ্লাই ভোল্টেজ অর্থাৎ তার কাছাকাছি ফেজে আর যেটা মেইন ওয়ার্নিং তার রেজিস্টেন্স যেহেতু অপেক্ষাকৃত কম সুতরাং সেটা একটু দূরে সরে আছে এবং এই আইএ এবং আইএম এদের যে রেজাল্টেন্ট সেটা হচ্ছে আই অর্থাৎ আলটিমেটলি যেটা তোমার ওই রেজাল্ট অ্যান্ড টক ডেভেলপমেন্টের জন্য রেসপন্সিবল বলছে দ্য কারেন্ট ইন দ্য মেইন ওয়ার্নিং র্যাক বিহাইন্ড দ্য সাপ্লাই ভোল্টেজ ভি অলমোস্ট বাই নাইনটি ডিগ্রি অ্যাঙ্গেল ছবিতে দেখলে এখানে সেই কথাগুলো আমি যে কথাগুলো বললাম দ্য কারেন্ট ইন দ্য অক্সিলিয়ারি ওয়ার্নিং ইজ অ্যাপ্রক্সিমেটলি ইন ফেজ উইথ দ্য লাইন ভোল্টেজ দ্যাস দে আর এক্সিস্ট দ্য টাইম ফেজ ডিফারেন্স বিটুইন দ্য কারেন্টস অফ দ্য টু ওয়ার্নিংস দ্য টাইম ফেজ ডিফারেন্স ফাই ইজ নট নাইনটি ডিগ্রিজ ওই যে আইএ আর আইএম এর মধ্যে যে অ্যাঙ্গেলটা যেটাকে আমি বলেছিলাম ফাই ছবিতে সেটা নাইনটি ডিগ্রি হবে না হ্যাঁ তার থেকে ছোট হবে বলছে অফ দ্য অর্ডার অফ থার্টি ডিগ্রি এটা ঠিক এক্স্যাক্টলি থার্টি ডিগ্রি হয় তার থেকে একটু বেশি হয় যাই হোক মোট কথা নাইনটি ডিগ্রি হবে না তার কম হবে দ্য ফেজ দিস ফেজ ডিফারেন্স ইজ এন আপ টু প্রডিউস রোটেটিং ম্যাগনেটিক ফিল্ড দ্য ডিরেকশন অফ দ্য রেজিস্টেন্স টার্ট মোটর এটা তো স্প্লিট ফেজ ইন্ডাকশান মোটর এদের আর একটা নাম হচ্ছে রেজিস্টেন্স টার্ট মোটর ক্যান বি রিভার্সড বাই রিভার্সিং দ্য লাইন কানেকশান অফ আইদার দ্য মেইন ওয়ার্নিং অর স্টার্টিং ওয়ার্নিং অর্থাৎ মেইন ওয়ার্নিং বা স্টার্টিং ওয়ার্নিং যে কোনো একটার কানেকশান রিভার্স করে দিলে মোটরের রোটেশান তুমি উল্টো দিকে ঘোরাতে পারো দুটোকে একসঙ্গে যদি তুমি রিভার্স করো তাহলে হবে না তাহলে মোটর যেদিকে ঘুরছিল সেদিকেই ঘুরবে এইটা তোমার তোমার মাথায় রাখতে হবে এরপরে যেটা সেটা হচ্ছে এগুলো কোথায় অ্যাপ্লাই করা হয় দিস টাইপ অফ মোটর ইজ নট ইউজ ফর ড্রাইভস উইচ রিকোয়ার মোর দ্যান ওয়ান কিলো ওয়াট বিকজ অফ লো স্টার্টিং টর্ক দ্য ভেরিয়াস অ
नूतन जे समस्त बाड़ी से मोजाइक करते हैं तेज़ फ्लोर पलिशिंग व्यवहार कर ब्लोअार्स ड्रिलिंग लेद मेशन यस्त क्षेत्र में सींगल फेज इंडक्शन मोटर स्प्लीट फेज टाइप ये व्यवहार कर सो एटे कन्स्ट्रकशन क्यों क्च कर तर फेजार डायग्राम एवं तरह कथाय कथाय अप्लाई कर सम्बन्धे तुम्हार जा डिसकाशन जे डेस्क्रिपन दरकार से आलोचना करी आसे कैपासिटार स्टार्ट इंडक्शन मोटर एखने छविटा देखो एक ही धरण छवि एजिप शुदुम्र तपात हे अक्सिलियर वाइंडिंग संगे एक कैपासिटार सी एस एट इन सीज प्लेस बाकीगुलो सब सेम अर्थात एखे मेन वाइंडिंग आर एम एक्स एम अक्सिलियर वाइंडिंग आर एक्स एम एखे अक्सिलियर वाइंडिंग रेजिस्टेंस आर ए मेन वाइंडिंग रेजिस्टेंस बसि को सन्देह नहीं एखने एक सेंटिफिगल सूच बा डिले थे स्टार्टिंग समय से कानेक्टेड है आफ्टर अचिविंग सेभेंटी टू एट्टी पार्सेंट अफ स्पीड ये डिसकनेक्ट हो जाए अटोमेटिकाली शुद्ध अक्सिलियर वाइंडिंग डिसकनेक्ट हो जाए तक मेन वाइंडिंग तुम्हार मोटर का घूरते थक अतए कैपासिटार जेटा इन सीज अब उथ दुमार अक्सिलियर वाइंडिंग आता तुम्हार स्टार्टिंग समय तुम्हार थको जो स्टार्ट पूरे फेल स्पीड सेभेंटी टू एट्टी पार्सेंट अचिव कर तक जेहेतु हमारे सेंटिफिगल सूच व रिलेर सहाज्य डिसकनेक्ट हो जाए अत कैपासिटार सार्किट के सर जाए से ही जो इटा बला हे कैपासिटार स्टार्ट मोटर एट क्योंकि रानिंग समय ये कैपासिटार थे ना एबार्ट देवार सुविधाटा कि तुम्हारे एखे फेजार डायग्राम थे बुझते पर फेजार डायग्रामे देखो एखे हे भि हे रेफारेंस फेज अक्सिलियर वाइंडिंग जो कारेंटा जो एर आगे स्प्लीट फेज टाइपे से लैक कर भोल्टेज एखने क्या लीड कर क्यों लीड कर कारण कैपासिटार हमें एखे यूज कर इन सीज उथ दक्सिलियर वाइंडिंग अर्थात रियक्टेंस जो रही है से रियक्टेंसटा कैपासिटेंस आसार जो आल्टिमेटली कैपासिटेंसटा डमिनेट कर सूतरा रेजाल्ट तुम्हार रियक्टेंसटा कैपासिटी भी नेचार हो फलत अक्सिलियर वाइंडिंग मध्य दिए कारेंटा जा कारेंटा आल्टिमेटलि तुम्हार लीड कर तुम्हार भोल्टेज के सेटाई एखे देखान आज है अडभान्टेजा पवार एखे कैपासिटार के व्यवहार करी ताते कि आल्टिमेटली आई एव तुम आई एम एर मध्य तुम्हार जे कारेंटर जे डिफारेंसटा मान से तुम्हार नाइनटी डिग्री जेटा ओखने नाइनटी डिग्री थे कम एखे तुम्हारा एर मध्यकार फेज डिफारेंस नाइनटी डिग्री संगे इक्ुअल करते फले तुम्हार टर्क डेवलपमेंट बोल अन्न किचू बोलो से ही सब जगह अवश्य एडभान्टेज पाई स्प्लीट फेज इंडक्शन मोटर तुलन ये कथाटा एखे बला आज है द टू वाइंडिंग आर डिसप्लेस एपार्ट बै नाइनटी डिग्रीज इलेक्ट्रिकल एंड दे आर एम एम एफ आर इक्ुअल इन मैगनीच्यूड बाट नाइनटी डिग्रीज एपार्ट इन टाइम फेज The motor acts as a balanced two-phase motor. As the motor approaches its rated speed, the auxiliary winding and the starting capacitor is disconnected automatically by centrifugal switch provided on the shaft of the motor. Of the motor. Here for the characteristics, characteristics. If I can, all of that. I mean, just theoretically, say that I was saying car be ke boy bojano jete part to, but if I can. कार्पटी प्लेस करी कारण कैरेक्टरिस्टिक्स नहीं तुम्हारे सिलेबास खूब एक कि प्रविसन नहीं डिसकस करवा तबुओ जेहेतु मान यो अंत जाना दरकार हमार मन होता थिओरिटिकाली जस्ट लिखे जेटुकु जाना दरकार से टुकु डिसकस कर बला हे कैपासिटर स्टार्ट मोटर डेवलप से माच हायर स्टार्टिंग टर्क अफ अबाउट थ्री टू फोर पॉइंट फाइव टाइम द फुल्ल टर्क कम बुझे पार्च ओखे देख दुगुण एखे तीन थे साढ़े चार गुण क्यों कारण वही आई ए और आई एम एर मध्य अंगेलटा नाइनटी डिग्री ओखे छो ना एखे तुम्हें स्पेस शिफ्ट करते पे मैं सरि टाइम फेज डिफारेंस तुम तैरी करते पे कैपासिटार यूज करो सो दैट इज द्वान्टेज 
to obtain high starting torque the food two conditions are essential they are as follows ekta bolche the starting capacitor value must be large at the value of starting winding resistance must be low acha ekhane eta valve lekha ache eta value hobe v a l u e hobe eta spelling mistakes ache eta thik kore debe the value of the starting winding resistance must be low thik ache arthat starting winding resistance must be low bolte ami bolchi in comparison to not in comparison to main winding ami bolchi নর্মালি যদি ক্যাপাসিটার যেখানে ছিল না স্প্লিট ফেজ ইন্ডাকশান মোটরের তুলনায় ওখানে যে তোমার স্টার্টিং ওয়াইন্ডিং রেজিস্টেন্স যেরকম থাকা দরকার ছিল এখানে তার থেকে কম হতে হবে আর ইলেকট্রোলাইটিক ক্যাপাসিটার্স অব দ্য অর্ডার অফ টু মাই ফিফটি মাইক্রোপ্যারাডার ইউজ বিকজ অব দ্য হাই ভ্যালু অফ রেটিং অব দ্য ক্যাপাসিটার রিকোয়ারমেন্ট অর্থাৎ ভার রিকোয়ারমেন্টটা যেহেতু বেশি দরকার সেই জন্য আমরা ইলেকট্রোলাইটিক ক্যাপাসিটার ব্যবহার করে থাকি টু ফিফটি মাইক্রোফায়ার এগুলো কিন্তু ইন্টারভিউতে জিজ্ঞেস করা হয় যে কি ধরনের ক্যাপাসিটার আমরা ইউজ করি পেপার ক্যাপাসিটার না ইলেকট্রোলাইটিক ক্যাপাসিটার তার জন্য এই কথাগুলোকে বলা হয়েছে আর কিছু না এগুলো প্রত্যেকটা জিনিসই ইন্টারভিউতে জিজ্ঞেস করা হয় দ্য কস্ট অফ দিস মোটর ইজ মোর অ্যাজ কম্পেয়ার টু দ্য স্পিড ফেজ ইন্ডাকশান মোটর বিকজ অব দ্য অ্যাডিশনাল কস্ট অফ দ্য ক্যাপাসিটার বোঝাই যাচ্ছে দ্য ক্যাপাসিটার স্টার্ট মোটর ক্যান বি রিভার্স বাই ফার্স্ট ব্রিঙ্গিং দ্য মোটর টু রেস্ট and then reversing the connections of one of the windings ortha prothome thamate hobe thamie tar pore je kono ekta winding either auxiliary othoba main tader je kono ektar connections reverse korle tumi rotation reverse korte parbe er pore hocche applications ekhane eder jekhane frequent starting ebong stop korbar dorkar hoy shekhane amra use kore thaki pumps compressor tader khetre use kore thaki refrigerator air conditioning compressor সে সব ক্ষেত্রে ইউজ করি এবং কনভেয়ার যেসব জায়গায় কনভেয়ার বেল্ট তার যে মোটর বা মেশিন টুলস মানে রেড মেশিন তারপরে শেপিং প্ল্যানিং এটসেট্রা সেই সমস্ত জায়গায় যে মোটর সেই মোটরের ক্ষেত্রে আমরা এই ক্যাপাসিটার স্টার্ট মোটর ব্যবহার করে থাকি সো দিজ আর দ্য অ্যাপ্লিকেশানস এরপরে আছে হচ্ছে ক্যাপাসিটার স্টার্ট ক্যাপাসিটার রান একই দুটোর মধ্যে খুব একটা তাপ তফাত নেই আমি এখানেও আবার একটা জিনিস বলে রাখি এখানে টু ভ্যালভ লেখা আছে ওটা টু ভালভ হবে না ওটা টু ভ্যালু হবে ক্যাপাসিটার মোটরস ইজ শোন বিলো হ্যাঁ টু ভ্যালু ক্যাপাসিটার মোটর মানে হচ্ছে অ্যাকচুয়ালি দুটো ক্যাপাসিটার আছে একটা সি আর একটা সি এস সি এস হচ্ছে স্টার্টিং ক্যাপাসিটার সি আর হচ্ছে রানিং স্টার্টিং ক্যাপাসিটার আগেকার যে ক্যাপাসিটার যেরকমভাবে বলা হলো যা তার যা পারপাস এখানেও একই পারপাস ওটাকে একটা স্পিড অ্যাচিভ করার পরে ওটা সরে যাবে সার্কিট থেকে আর রানিং ক্যাপাসিটারটা থেকে যাবে তার কাজ হচ্ছে মেনলি পাওয়ার ফ্যাক্টার ইম্প্রুভমেন্টের জন্য যেহেতু এরা মোটর অর্থাৎ ইন্ডাকটিভ লোড তোমার সিস্টেমের উপর প্লেস করে সেটার জন্য পাওয়ার ফ্যাক্টারটা তোমার কমে যায় পাওয়ার ফ্যাক্টার হ্যাম্পার হয় সেই পাওয়ার ফ্যাক্টারকে ইম্প্রুভ করবার জন্য আমরা এই ক্যাপাসিটারটাকে সবসময় সার্কিটে রেখে দিই সো দুটো ভ্যালু অফ ক্যাপাসিটার মোটর এখানে দেখানো হয়েছে একটা সি এস এবং একটা সি আর এখানে টু ভালভ বলে বা যেটা বলা আছে ওটা ভি এ এল ইউ ই হবে সরি ওটাকে ঠিক করে দেবে বাকি সমস্ত কিছু কথা এখানে দে আর আর টু ক্যাপাসিটার ইন দিস মোটর রিপ্রেজেন্টেড বাই সি এস অ্যান্ড সি আর অ্যাট দ্য স্টার্টিং দ্য টু ক্যাপাসিটার সার কানেক্ট ইন প্যারাল দ্য ক্যাপাসিটার সি এস ইন দ্য স্টার্টিং ক্যাপাসিটার ইজ দ্য স্টার্টিং ক্যাপাসিটার ইজ শর্ট টাইম রেটেড কারণ ও তো কিছুক্ষণের পরে ওকে সরিয়ে ফেলতে হবে সুতরাং ওর বেশিক্ষণের জন্য ওকে ওর প্রয়োজন নেই অতএব এটা ইলেকট্রোলাইটিক হবে যেগুলো শর্ট টাইম রেটিংয়ের জন্য আমরা ব্যবহার করি যে সমস্ত ক্যাপাসিটার যেটাকে পারমানেন্টলি আমি সার্কিটে ইউজ করছি না সেগুলো আমরা ইলেকট্রোলাইটিক ক্যাপাসিটার ব্যবহার করি আর যেখানে পারমানেন্টলি আমার ইউজ করতে হবে অর্থাৎ যেটা সি আর মানে রানিং ক্যাপাসিটার সেটাকে কিন্তু আমরা পেপার ক্যাপাসিটার আমরা ব্যবহার করব সেখানে কিন্তু ইলেকট্রোলাইটিক ক্যাপাসিটার ব্যবহার করা যাবে না এবার বলা হচ্ছে লার্জ অ্যামাউন্ট অফ কারেন্ট আইডি ইজ রিকোয়ার্ড টু অপটেন স্টার্টিং টপ দেয়ার ফর দ্য ভ্যালু অফ দ্য ক্যাপাসিটি রিয়াকটেন্স শুড বি লো ইন স্টার্টিং ওয়াইন্ডিং এখানে ক্যাপাসিটি রিয়াকটেন্সের এটা তো তোমাদের কমন এক্সপ্রেশন সুতরাং সেটা দেখানো আছে যে সি এটা অবভিয়াসলি স্টার্টিং ক্যাপাসিটার খুব বেশি হলে তোমার আলটিমেটলি এই যে ক্যাপাসিটি বিয়াকটেন সেটা কমে যাবে আর 
rated line current is smaller than the starting current at the normal operating condition of the motor or uh, value of the capacitive reactor should be large jokhon running condition e tokhon tomar cr j to present royeche tar value ta bhai beshi korle tomar reactance ta kom hobe karon reactance kom hole tomar obosshoi current ta beshi jabe karon current er upor torque depend kore ebar bolche as the motor reaches the synchronous speed the starting capacitor cs is disconnected from the circuit by centrifugal switch the capacitor cr is connected permanently in the circuit and thus it is known as run capacitor the run capacitor is long time rated and is made of oil filled paper or the paper capacitor byabohar kore ebong eta mainly use kora hoy power factor improvement er jonno ebar ekhane dekhano ache je phasor diagram of capacitor start or capacitor run first figure shows the phasor diagram when the starting both the capacitor are in circuit ebong ekhane phi hocche greater than 90 degree আর সেকেন্ড ফিগারে হচ্ছে শুধুমাত্র তোমার রানিং ক্যাপাসিটারটা রয়েছে স্টার্টিং ক্যাপাসিটার আউট হয়ে গেছে সেই অবস্থায় তোমার এখানকার যে ফাই এর ভ্যালুটা এখানে ফাই এর ভ্যালুটা অবশ্যই আই এ এবং আই এম এর মধ্যে হবে যদিও এখানে যে যেটা দেখানো আছে সেটা ভি এর সঙ্গে ভি এর সঙ্গে নয় কিন্তু এটা আই এ এবং আই এম এর মধ্যে কার যে অ্যাঙ্গেল সেটা হচ্ছে ইকুয়াল টু নাইনটি ডিগ্রি হবে আর অ্যাপ্লিকেশনস যে সমস্ত জায়গায় এই অ্যাপ্লিকেশনস করা হয় পাম্পিং ইকুইপমেন্ট রেফ্রিজারেশন এয়ার কম্প্রেসার সেটসেট্রা সো দিস ইজ ক্যাপাসিটার স্টার্ট ক্যাপাসিটার রান মোড এরপরে হচ্ছে শুধু ক্যাপাসিটার রান অর্থাৎ এখানে একটাই ক্যাপাসিটার সেটা স্টার্টিং কাজেও ব্যবহার করবে এবং রানিংয়েও বলছে দিস মোটর ইজ অলসো কলড পারমানেন্ট স্প্রিড ক্যাপাসিটার মোটর দ্য সেম ক্যাপাসিটার ইজ কেপ পারমানেন্টলি ইন সিরিজ উইথ দ্য অক্সিলিয়ারি ওয়াইন্ডিং বোথ অ্যাট স্টার্টিং and under running conditions there is no centrifugal switch or that data disconnect hoar kono jayga nei sutrang disconnect korao hobe na othe centrifugal switch ba relay er kono jayga nei at a particular desired load the capacitor and auxiliary winding can be so designed as to result in 90 degree time phase displacement between the two winding currents eta age phasor diagram dekhle je in such a case the motor would operate as a balanced two phase induction motor backward rotating flask would therefore be absent and the motor would have improved efficiency and better operating power factor a power factor improvement ta hocche main cause shei jonnoi amra actually byabohar kore thaki ei running capacity matlab capacitor ta running condition e o thakbe eta starting e to thakbei as well as running eo ei power factor improvement ta korte pari tar jonno since the backward rotating field can be reduced to zero the pulsating torque due to interaction between the forward and backward rotating field is absent and this results a quiet motor in the quiet mane noise calm noise free motor in these motors the value of the permanent capacitor is so chosen chosen as to obtain a compromise between the base starting and running conditions ebar bola hoyeche je sadharan bhabe classrooms theaters ceiling fans or tar amader mathar upor je fan ghore সেইগুলোর ক্ষেত্রে আমরা এই পারমানেন্ট স্প্লিট টাইপ ক্যাপাসিটার রান মোটরস ইউজ করে থাকি এবং মনে রাখতে হবে এখানে যে ক্যাপাসিটার এটা কিন্তু ইলেকট্রোলাইটিক ক্যাপাসিটার না অয়েল ফিল্ড তোমার পেপার টাইপ অফ ক্যাপাসিটার আমরা ব্যবহার করে থাকি যে ক্যাপাসিটারের ক্যাপাসিটি রেঞ্জ হচ্ছে দুই থেকে তিন মাইক্রো ফ্যারাড ওকে এরপরে লাস্ট অফ অল যেটা আছে সেটা হচ্ছে শেডেড ফোল মোটর যেটা তোমাদের বলছিলাম যে এই মোটর সাধারণভাবে খুব ছোট মোটর হয় যাদের এইচপি রেটিং দেখতে পাচ্ছে পয়েন্ট জিরো ফাইভ এইচপি মানে নিয়ার অ্যাবাউট ফর্টি ওয়াট অর্থাৎ এদের খুব ছোট মোটর এবং সিম্পল কনস্ট্রাকশানস ইট হ্যাস স্যালিয়েন্ট পোলস অন দ্য স্ট্যাটার এক্সাইটেড বাই সিঙ্গল ফেস সাপ্লাই অ্যান্ড স্কুইল কে জোটর ছবিটা পরে আছে আমি পরে ছবিতে যাচ্ছি এ পোর্শন অফ ইচ পোল ইজ সারাউন্ডেড বাই শর্ট সার্কিটের টার্ন অফ কপার স্ট্রিপ বারবার বলছি যেটাকে বলা হয় কল শেডিং কয়েল দ্য রেজাল্টিং কারেন্ট ইন দ্য শেডিং কয়েল উইল মিন সাচ এ ডিরেকশান সো অ্যাজ টু অপোজ দ্য চেঞ্জ ইন ফ্লাস্ক দ্য দ্য ফ্লাস্ক ইন দ্য শেডেড পোর্শন অফ দ্য পোল ইজ উইকেন ওয়াইল দ্যাট ইন দ্য আনইউজ পোর্শন ইজ স্ট্রেংথেন্ড অর্থাৎ যেখানে তোমার শেড করা নেই সেইখানে ফ্লাস্কটা স্ট্রেংথেন্ড হচ্ছে আর যেখানে তোমার এটা অপোজ করছে এই স্ট্রিপটার জন্য সেখানে উইক হচ্ছে দ্য এফেক্ট অফ দ্য শেডিং কয়েল ইজ টু কজ দ্য ফিল্ড প্লাস টু শিফট অ্যাক্রস দ্য পোল ফেস ফ্রম দ্য আনশেডেড টু দ্য শেডেড পোর্টান দিস শিফটিং অফ ফ্লাস্ক ইজ লাইক এ রোটেটিং উইক ফিল্ড মুভিং ইন দ্য ডিরেকশান ফ্রম আনশেডেড পোর্শান টু দ্য শেডেড পোর্শান অফ দ্য পোল এইটাই হচ্ছে থিওরি 
অর্থাৎ আমি কপার স্ট্রিপ দিয়ে পরের ছবিতে দেখতে পারবে একটা পোর্শন অফ দা আমরা যে তোমার স্ট্যাটারের যে পোল বা তোমার যে স্যালিয়েন্ট পোলস আছে তাকে কাট করা হয় সেখানে একটা কপার স্ট্রিপ দিয়ে আমরা অর্থাৎ যেটাকে শেড করি অর্থাৎ কাকে শেড করি মেন ফ্লাস্টটাকে শেড করি এর কাজ হচ্ছে মেন ফ্লাস্টটাকে উইকেন করে দেওয়া আর যেখানটা এই শেডিংটা থাকে না সেখানে স্ট্রেংদেন যেরকম নর্মাল প্লাস থাকে সেরকমই থাকে ফলত একটা পোর্শনে স্ট্রেংদেন একটা পোর্শনে উইক এবার কি হয় এই স্ট্রেংদেন যে পোর্শনটা সেখান থেকে আলটিমেটলি প্লাসটা শিফট করে হচ্ছে উইকেন এবং দ্যাট ইজ অ্যাকচুয়ালি দ্য কস হুইচ ইজ বা হুইচ ইজ অ্যাকচুয়ালি রেসপন্সিবল টু রোটেট দ্য রোটোর অফ দ্য ইন্ডাকশান মোটর এইটাই হচ্ছে এটার থিওরি দ্য রোটোর is of the squirrel case type as in under the influence of this two magnetic field if of this magnetic field not two magnetic field can I have two magnetic field can I have two winding nahi I can winding act type just at a shading bar ache so then of this magnetic field by moving field consequently a small starting torque is developed as soon as this torque starts to revolve the rotor additional torque is produced by the single phase induction motor action the motor accelerates to a speed slightly below the synchronous speed and runs as a single phase induction motor or the synchronous speed er kacha kachi speed e eta ghurte thake ei hoye shaded pole ei hoye chobi ta chobi ta dekhle dekhte pacho ekhane hoye ekta portion ortho ei je tomar stator jeta royeche sei tar ekta portion slot kora ache mane kete rakha ache shekhane shekhane ekta shading coil এই শেডিং কয়েলেরই কাজ হচ্ছে তোমার ফ্লাস্টকে মেন ফ্লাস্টকে শেড করা এটা উপরের পোলেও আছে নিচের দিকের পোলেও আছে জাস্ট ডায়োমেট্রিক্যালি অপোজিট পজিশানে আছে রোটরটা যাতে ইউনি ডিরেকশনাল রোটেশান পায় সেই জন্য সুতরাং জাস্ট প্রিন্সিপাল অফ অপারেশান কি সেটা আগে স্লাইডে বলা হয়েছে এখানে ছবিটা দেখানো হয়েছে ছবিটা দেখলে বুঝতে পারবে এই হচ্ছে সিঙ্গেল ফেস সাপ্লাই যেখান থেকে মেইন ওয়াইন্ডিং এইভাবে কানেক্ট হয়েছে ও এখান থেকে এসে নিচের পোলের সঙ্গে কানেক্টেড হয়ে আবার ফিরে গেছে ব্যাক করেছে আর দুটো যে স্লটের পোর্শন ন্যারো সেখানে দুটো কপারের স্ট্রিপ দিয়ে শেড করা হয়েছে যার জন্য এদের নাম হচ্ছে শেডেড পোল মোটর এখানে কোনো অক্সিলিয়ারি ওয়াইন্ডিং আমরা ব্যবহার করি না একটাই মাত্র ওয়াইন্ডিং এবং যেটাকে আমরা মেইন ওয়াইন্ডিং বলি এইটা হচ্ছে বিশেষত্ব এই মোটরে কোনো অক্সিলিয়ারি ওয়াইন্ডিং নেই ক্যারেক্টারিস্টিক বলা আছে দ্য সালিয়ান ফিচার্স অফ দ্য মোটরস আর এক্সট্রিমলি সিম্পল কনস্ট্রাকশনস অ্যান্ড অ্যাবসেন্স অফ সেন্টিফিক ওয়াল সুইচ স্টার্টিং টক এফিসিয়েন্সি পাওয়ার ফ্যাক্টার খুবই কম হয় এদের অ্যাপ্লিকেশানস অনেক ছোট যেহেতু এয়ার ড্রায়ার্স ডেস্ক ফ্যান হ্যাঁ অর্থাৎ ছোটো ছোটো যে সমস্ত টেবিল ফ্যানগুলো আছে সেই সমস্ত ক্ষেত্রে হ্যাঁ আমরা এই ধরনের মোটর ব্যবহার করে থাকি এদের রেটিং সাধারণত থ্রি তিরিশ ওয়াট বা চল্লিশ ওয়াটের কাছাকাছি এরপরে আমাদের ডিসঅ্যাডভান্টেজেস অফ সিঙ্গেল ফেজ ইন্ডাকশান মোটরস পরপর আমি পাঁচটা পয়েন্ট উল্লেখ করেছি দেয়ার আউটপুট ইজ অনলি ফিফটি পারসেন্ট অফ থ্রি ফেজ ইন্ডাকশান মোটর ফর এ গিভেন ফ্রেম সাইজ অ্যান্ড টেম্পারেচার রাইজ অর্থাৎ একই সাইজ এবং একই টেম্পারেচার রাইজ হলেও আমার থ্রি ফেজ ইন্ডাকশান মোটরের যা ক্যাপাসিটি তা ফিফটি পারসেন্ট হবে এদের আউটপুট এদের পাওয়ার ফ্যাক্টার থ্রি ফেজ ইন্ডাকশান মোটরের থেকে কম হবে এফিসিয়েন্সি কম হবে এদের কোনো স্টার্টিং টক নেই বারবার বলা হচ্ছে এবং এরা মোর এক্সপেন্সিভ দ্যান থ্রি ফেজ ইন্ডাকশান মোটরস অফ দ্য সেম আউটপুট অর্থাৎ একই আউটপুট যদি তুমি পেতে চাও তাহলে থ্রি ফেজ ইন্ডাকশান মোটরসের থেকে এরা বেশি দামি আর এদের ওভারলোড ক্যাপাসিটি অপেক্ষাকৃত কম অর্থাৎ ছটা পয়েন্ট এই ছটা পয়েন্ট হচ্ছে এদের ডিসঅ্যাডভান্টেজ হিসাবে আমি এখানে মেনশান করেছি তারপরে সিঙ্গেল ফেজ এবং থ্রি ফেজ ইন্ডাকশান মোটর তাদের মধ্যে কম্প্যারিজন এই কম্পারিজন আমি বারবার আমার আলোচনায় এতক্ষণ ধরে যে যে আলোচনা করেছি তার মধ্যে অনেকবার বলেছি সেগুলোই এখানে লেখা আছে সিঙ্গেল ফেজ ইন্ডাকশান মোটরস আর সিম্পল ইন কনস্ট্রাকশান অ্যান্ড রিলায়াবল অ্যান্ড ইকোনমিক্যাল ফর স্মল পাওয়ার রেটিং অ্যাজ কম্পেয়ার টু থ্রি ফেজ ইন্ডাকশান মোটরস অর্থাৎ ছোট অ্যাপ্লিকেশানসের ক্ষেত্রে রিলায়াবল ডেফিনেটলি কিন্তু বড় ক্ষেত্রে ইন্ডাস্ট্রিতে যে সমস্ত রিকোয়ারমেন্ট সেখানে কিন্তু এটা আমাদের অ্যাপ্লিকেবল নয় এবং ইকোনমিক্যালও নয় The power factor of single phase induction motor is low as compared to three phase induction motors. Same size, the frame size of single phase induction motors developed about 50% already again disadvantage mentioned. Starting torque is also low for asynchronous motors. 
মানে থ্রি ফেজ ইন্ডাকশান মোটরের ক্ষেত্রে স্টার্টিং টক যেরকম হয় তার থেকে এটা কম আর এফিসিয়েন্সিও কম হয় সুতরাং এই হচ্ছে মোটামুটি তোমাদের সিঙ্গেল ফেজ ইন্ডাকশান মোটর তাদের বিভিন্ন টাইপস কেন তারা স্টার্টিং টক ডেভেলপ করতে পারে না স্টার্টিং করবার জন্য কী কি কী মেথড অ্যাডপ্ট করা হয় এবং সেই মেথডগুলো অ্যাডপ্ট করা জন্য কি কি চেঞ্জ হয় কনস্ট্রাকশনালি অ্যাজ ওয়েল অ্যাজ থিওরিটিকালি ডাবল রিভলভিং ফিল্ড থিওরিটা কি তার বিষয়বস্তুটা কি তাছাড়াও আর একটা ফিল্ড থিওরি আছে ক্রস ফিল্ড থিওরি সেটা মেনশান করা এবং থ্রি ফেজ ইন্ডাকশান মোটরের সঙ্গে কম্পারিজন এবং এদের ডিসঅ্যাডভান্টেজ এইগুলো নিয়ে এখানে আমি এই প্রেজেন্টেশানটা দিলাম এটাই তোমাদের ডিপ্লোমা সিলেবাসে যেটা আছে তা সুতরাং এটা গোথ্রু করবে গোথ্রু করে নিজেরা জাস্ট পড়বে কারণ এটার উপর কিন্তু নট দ্যাট যে শর্ট নোট হিসাবে কোয়েশ্চেন আসে এটার উপরে কিন্তু ব্রড কোয়েশ্চেন আসে অতএব সেই হিসাবে এমফাসিস দিয়ে শুধু তাই নয় কোয়েশ্চেন আসা পরীক্ষার জন্য না ইন্টারভিউ পারপাসেও বিভিন্ন জায়গায় আমাদের ডেইলি লাইফেও বিভিন্ন জায়গায় যেহেতু এদের অ্যাপ্লিকেশানস ইউজ সুতরাং এইটা সম্বন্ধে একটু ইন্টারভিউ পারপাসেও বিভিন্ন জায়গায় আমাদের প্রশ্ন করে অতএব ইম্পর্টেন্স দিয়েই এটাকে পড়াশুনো করতে হবে ওকে থ্যাংক ইউ